여러분들은 직류에 대해서 얼마나 알고 계신가요? 직류가 무엇인지, 테슬라는 왜 에디슨의 회사를 나가게 되었는지, LS 일렉트릭은 직류와 어떤 관계가 있는지 핵심만 쏙쏙 뽑아서 알려드리겠습니다. LS 일렉트릭 Y 안녕하세요. LS 일렉트릭 구독자 여러분. 복잡해 보이는 전기를 쉽게 알려드리기 위해서 온 유튜버 전병칠 센입니다. 오늘은 여러분들께 직류에 대해서 말씀드리려고 합니다. 직류를 말하기 전에 먼저 전기의 흐름에 대해서 말씀을 드려야 되는데요. 이 전기의 흐름이라고 하는 것은 눈에 보이지 않는 아주 작은 이 전자의 이동으로 만들어지게 됩니다. 전자의 이동 때문에 우리 집 안에 있는 불을 켤 수도 있고요. 우리 집에 있는 선풍기를 돌릴 수도 있고요. 우리 집에 있는 히터를 뜨겁게도 만들 수 있게 되죠. 그런데 이 전류는 두 가지 방식으로 일을 하게 됩니다. 한쪽 방향으로만 흘러가서 일을 하게 되는 것과 양쪽 방향으로 흘러가서 일을 하게 되는 이두 가지 방식이 있죠. 즉 전류는 그래서 직류와 교류로 나눠지게 됩니다. 직류라고 하는 것은 시간의 흐름에 따라서 극성이 바뀌지 않고 이렇게 일정하게 한쪽 방향으로만 전기가 흐릅니다. 반면 교류는 시간의 흐름에 따라서 극성이 바뀌면서 왔다 갔다 하는 전기의 흐름을 말하죠. 그런데 이 직류와 교류를 이야기할 때이 전쟁을 빼놓을 수 없죠. 그것은 바로 전류전쟁입니다. 혹시 들어보셨나요? 130년 전에 전류전쟁, 어, 위대한 발명가라고 부르게 되는 우리가 잘 아는 에디슨과 그 다음에 이 교류전기에 아주 굉장한 업적을 남긴 테슬라가 한판 전쟁을 벌이게 되는데요. 그 전쟁 이야기를 잠깐 해보도록 하겠습니다. 1885년 자, 천재 발명가 에디슨의 회사를 박차고 뛰어나간 젊은이 바로 그 사람 이름이 니콜라 테슬라입니다. 어 많이 들어보셨죠? 우리 주변에서 흔하게 전기 자동차로 유명한 회사 그 회사 이름이 바로 이 니콜라 테슬라로부터 이름을 따온 바로 그 회사입니다. 1884년 니콜라 테슬라는 에디슨의 아래로 취업하게 됩니다. 그 당시에 에스, 에디슨이 주장하는 송전 방식은 바로 직류 송전 방식이었습니다. 그런데 직류 송전 방식의 가장 불리한 조건이 무엇이었냐면 멀리 전기를 보낼 수 없다는 그런 한계를 가지고 있었어요. 멀리 전기를 보낼 수 없다 보니까 당연히 발전소를 많이 지어야 됐고 발전소를 많이 짓다 보니까 비용이 높아졌었죠. 그래서 이 니콜라 테슬라는 그러한 직류 송전 방식, 직류 개통의 방식을 보완하기 위해서 교류 전동기를 만들어서 에디슨에게 제안하게 됩니다. 자 보세요. 이것이 훨씬 더 유용하고 훨씬 더 값싸게 사용할 수 있는 겁니다. 라고 이야기를 합니다. 그러나 이미 직류에 대해서 완전한 확신을 가지고 있던 에디슨은 그 의견을 받지 않고 끝까지 거부하게 되죠. 이 둘의 의견 사이는 간격을 좁히지 못했고요. 이 테슬라가 바로 에디슨의 회사를 뛰쳐나가는 것으로 정리가 되게 됩니다. 에디슨의 회사를 박차고 나온 테슬라 어떻게 되었을까요? 테슬라는 자신만의 회사를 설립하게 됩니다. 자, 그리고 이제 교류 시스템을 더욱더 연구하게 되죠. 그래서 교류 시스템은 이제 아주 싼 가격으로 전기를 멀리 효율적으로 보낼 수 있는 시스템으로 더욱더 발전하게 됩니다. 테슬라의 인기도 더 높아지게 되죠. 에디슨이 이제 가만히 있었을까요? 음, 그렇지 않습니다. 에디슨은 각 언론사에다 편지를 보내고 이 교류 시스템을 비난하기를 시작하죠. 예를 들어 전기 동물 충격 실험이라든지 아니면 전기 사용 의자 같은 것들을 자꾸 사람들에게 보여줌으로써 이 교류 송전 시스템이 위험하다는 것을 계속 대중에게 각인시켜줍니다. 에디슨 질투쟁이 1893년 5월 1일 자, 시카고 박람회에서 이제 이 모든 전쟁이 15년 만에 끝나게 됩니다. 효율적이고 대중적인 이 테슬라의 교류 송전 시스템이 미국의 전력 시스템의 표준으로 자리 잡게 되죠. 그런데 이 전류 전쟁이 아직 끝나지 않았다는 것을 알고 계시나요? 130년 만에 에디슨의 직류가 다시 주목받기 시작합니다. 그 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 바로 전력 소자가 발달했기 때문에 이제 직류를 높게 
아주 큰 전압으로 만드는 것이 전력 소자의 발달로 가능해졌다는 것입니다. 두 번째는 신재생에너지 ESS 최근에는 직류 전력을 기반하는 시스템들이 계속 주목받고 있다는 사실입니다. 특히 풍력에너지라든지 아니면 태양광에너지라든지 아니면 신재생에너지 이런 것들은 모두 다 직류 전력을 기반으로 하고 있는데요. 전기를 저장하는 것도 역시 교류가 지금까지 하지 못했던 영역이죠. 또한 정보통신 부하도 매우 증가하고 있습니다. 이런 급증에 맞춰서 역시 직류 시스템이 모두 다 안정적인 체계에서 전력을 전송할 수 있는 기술을 가지고 있습니다. 그래서 LS 일렉트릭은 이 직류를 일찍이 눈여겨봅니다. 이 직류 시대가 도래한다는 것을 아주 발빠르게 준비하고 있었는데요. 이제 LS 일렉트릭의 직류와 관련된 프로젝트를 여러분께 소개해 드리겠습니다. HVDC는 교류발전소에서 만든 전기를 이 직류로 높게 만들어서 이 수용각까지 보낸 다음에 다시 전압을 낮춰서 사용하게 되는 초고압 직류 송전 방식입니다. HVDC는 장거리 송전에 유리하게 되고 손실도 훨씬 더 작은 친환경 송전 방식이라고 할수 있습니다. LS 일렉트릭은 우리나라 국내 유일의 HVDC 사업자이면서 국내 최초의 HVDC 전용 공장을 가지고 있습니다. 두 번째, 마이크로 그리드 마이크로 그리드는 소규모 지역에서 전력을 자급자족할 수 있는 스마트 그리드 시스템인데요. LS 일렉트릭은 서울대와 서거차도에 마이크로 그리드 시스템을 구축하게 되었는데요. 그중 서거차도는 세계 최초로 모든 전기를 직류로 사용하는 에너지 자립섬입니다. 직류를 사용하게 되면 에너지 효율도 기존 대비 10%나 향상되었다고 하네요. 세 번째, 태양광. 태양광을 비롯한 대부분의 신재생 에너지 발전이 모두 다 직류로 이용되고 있는데요. LS 일렉트릭은 올해 7월 영암에 국내 초대형 태양광 연계 ESS 발전소를 구축하게 되었습니다. 와 이렇게 보니까 LS 일렉트릭이 정말 직류와는 뗄래야 뗄수 없는 확실한 관계인 것만은 분명하네요. 이번 시간에는 직류 그리고 테슬라와 에디슨의 전류 전쟁 그리고 직류의 시대를 앞당기고 있는 LS 일렉트릭에 대해서 설명을 드렸습니다. 저는 여기에서 여러분들 강의를 마치겠습니다. 여러분들이 이 영상에 대해서 궁금한 내용이 있다면 아래 댓글로 여러분들의 의견을 남겨주시기 바라겠습니다. 반응이 좋으면 LS 일렉트릭 Y는 다시 돌아옵니다. LS 일렉트릭 Y.